つながらない結局そのオチがないっていう話って、まあ、確かにお話としてはオチがないんですけどやっぱいろんなものを考えちゃってちょっとゾッとするみたいなっていう瞬間ってあるじゃないですか。はい、でつい最近の話をするとですねあのちょっと場所はあんまり言えないですけどあの、まあ、都,都内某所のあるバーがあってですね、まあ、そのバーで昔僕ちょいちょいそこ飲むには行ってたんですけど久しく行ってなかったんですよ。はいまあ、あの家を引っ越ししましたんで前住んでるところも近くだったんですよねそのバーが。でえー、とその辺りでのその,そのお店でよく飲んでた飲み仲間とかもまあいたりもしたんですけど久しぶりにその当時飲んでた友達から連絡があって「久しぶりにあそこ飲もうよ」って言ってお誘いがあっても行ったんですよねで行った目的っていうのが当然まあ懐かしい友達と飲めるっていうのもあったんですけど実はそのバーのマスターが結構霊感強い人なんですよでしかもそのマスターが響さんに話した話があると「ぜひちょっと聞いた話があるんだよね」っていうので連絡をいただいたんですよね。はい、間違いなく怖い話だと思ってですね。<笑>これ行かねばと思って僕まあ行ったんですけど、えー、っとですね。でまあ最初しばらくこう飲んでたんですよ。まあその久しぶりになった友達も含めてですね。最近どうしてるのみたいな話も含めてこう飲んでたんですけど、まあ僕としてはそのマスターの話聞きたいんですよ。うん、でまあしばらく飲んで一時間二時間した後に、えー、そのマスターが響さんちょっと聞いてると思うんですけども、ちょっと響さんに話したい話があるんですよ。あ,あ聞いてます聞いてますちょっとぜひ聞かせてほしいんですけどだからマスターが「ヒさんちょっと外出ません?」って言うんですよで「あ,あ分かりました」って言って外出たんですよで言ってもまあ冬だったんでこの間なんでね寒いんですけどまあまあとりあえず外に出てお店から歩いて23分まあ23分するのも結,結構ですよね、うんはい、であの歩いて本当何にもない普通の住宅街の路地の真ん中で「ちょっとヒビさんこんなことあったんですよ」って話をしてくれた話があってですねでそれが、あのー、そのマスター、あのー、つい先日、まあ、その話の時点からつい先日ですけども、あのー、家に帰ったんですよねでマスターも結婚されててもうその時点で奥さんとお子さんが寝室で寝てらっしゃる時間だったんですよで帰って夜中帰ってでもう服も着替えてもう疲れたしすぐ寝ようと思って、うん、そのまま寝室をガチャって開けたんですよで当然寝室真っ暗なんですよねで真っ暗闇なんですけどそのマスター思わず身をうわって引いちゃったんですよっていうのは開いた真っ暗闇の寝室の自分の真正面に真っ黒い人影が立ってたんですよでびっくりして思わずふわって引いてその人影をまあ嫌もなしに見るじゃないですか、うん、それ自分の奥さんなんですって人影が奥さんのシルエットなんですよもう完全にもう長年も結婚されてるんで、うん、奥さんのシルエットなんですよでびっくりして「お前!」って言ってその右手で部屋の電気をパッてつけたんですよでパッてついたらその人影がふっと消えて奥さんも寝てるんですよねへえ奥さんでも確実に今目の前に奥さんの人影があってでその背後に奥さんも寝てるこれどういうことだって思ったんですけど奥さんがそこでもう眠そうに起きてあんたもうそういう時間に奥さんも,もちろん立ってたわけじゃないんですよねでそれでマスターちょっと怖くなってでもうその日はもう別の部屋でソファーで寝た怖かったんでっていう話があったんですよって話をしてくれたんですよ<笑>でそれどういうことでしょう生き量的な話なんですかねいやーでも多分生き量だと思うっていうんですかねでちょっとまあ不気味じゃないですか,か不思議ですよねで、まあ、僕としては何か原因があるんじゃないかと思ってマスターに「なんかマスターもしかして奥さんと喧嘩してた」とかなんかそういうのってあります、うん、って聞いたら食い気味で浮気してるって言われて<笑><笑>で奥さんおそらく薄々気づいてるらしいんですよねなので多分それ出てきたんだけどなるほどっていう話を聞いたんですけどけどはいけどですねちょっとだけもやっとした話が実はこの話の本編とはちょっと別でもやっとしたことがあって、はい、冒頭で言った通り今この一連の話お店じゃなくてお店から23歩歩いた住宅街でマスター道路の真ん中で喋ってるんですよでお店戻りましょうかってマスターにですよで戻りましょう戻りましょう寒かったんでで戻る道すがらマスターが店の前で「ヒピさんすいません」今から私が言うことを復唱してください」はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
なんか払いたまえ清めたまえとかなんか信号みたいな僕ちょっと覚えてないですけどでマスターそれを言うんで響さん申し訳ないですけどちょっと同じことは復唱してくださいでまあとりあえず言われるのもに分かりました分かりましたってマスターのそのノリとというか呪文みたいなものを言われるのに復唱してで一通りそれがまあ、えー、そんな長くはなかったですけど復唱し終わった後マスターが「はいじゃあお店に帰りましょう」っつってでお店に戻ってたら友達が待ってて話聞いた聞いたあ聞いたマスターあれ不思議ですよねって言ったらマスターそっからお店の中で一切その話しないんですよ、うん、お店の中で一切今の話を僕にしてくれないんですよ、うん、でこれ原因マスター聞いてないですけど多分お店でこんな話しちゃ絶対ダメなんですよ多分だからわざわざ寒い中僕を外に連れて行って夜中の,その住宅街でその話をしたと思うんですよねだからこれちょっと聞ききれなくてマスター喋ってくれなかったんでお店ではちょっとぼんやりしてはいるんですけど多分この話マスターお店ですると奥さんじゃないのかもしれないですけど、うん、やっぱ何かしら起きるのかなっていう,うちょっとごめんなさい複雑な話申し訳ない。